quite an amazing story. I hope you guys enjoyed that video. Let's summarize what we just watched. So it was about an educational music program in Venezuela uh, where children were taught different instruments. And basically uh, through this program, delinquent children, they started to turn their lives around um, through music. They were able to uh, leave crime, leave drugs, leave alcohol, and just have a new passion and um, steer their attention to something else, something that's more positive. Um, the bottom line of this video is that children can choose a better life when provided choices. So because they are being offered this, um, this chance to learn something new, it's giving them an opportunity to choose uh, the right path in life. Okay, let's take a look at today's themes. 자, 첫 번째 theme 소개해 드리겠습니다. 처음엔 농담인 줄 알았죠. 자, 처음엔 농담인 줄 알았죠. 자, 두 번째 문장은요. 악기를 가지고 달아나지 않을 거라고 믿어주는 것에 놀랐죠. 자, 이두 문장을 저희가 영어로 영작해 보겠습니다. 자, 일단 지식 복화부터 어, 시작할게요. 첫 번째 핵심 표현은요. 처음에는 처음에는 오늘은 좀 간단한 표현인데요. 이거는 영작하거나 말할 때 정말 많이 사용하는 표현이거든요. 그래서 이거에 대해서 좀 어, 설명 더 해드리고 싶어서요. Initially도 있고 at first. 또 있습니다. 이두 단어의 차이는요. At first는 좀더 일상생활에서 더 많이 사용하고요. 좀더 부드럽고 좀더 캐주얼한 어감이 있어요. 그리고 initially는 좀더 격식 있고 조금 더 딱딱한 그런 어감이 있습니다. 자 예문을 한번 볼게요. 자 처음에는 그 앱이 소비자들로부터 호평을 받았다. 자, 여기서는 뭔가 좀 어, 격식 있게 얘기하는 그런 어, 문장인 것 같아요. 그래서 여기서는 at first 보다 initially 라고 썼습니다. Initially, the app was received well by consumers. 그래서 뭔가 무슨 presentation 같은 거할 때는 initially가 좀더 어, 좋은 표현일 수도 있습니다. 하지만 물론 at first 라고 하셔도 돼요. 자 여기서는 처음에는 어, 조지가 나에게 화난 줄 알았다. 자 여기서는 뭔가 좀 되게 캐주얼한 표현이에요. 친구들끼리 만나가지고 아 처음에는 조지가 나에게 화난 줄 알았어 이런 분위기잖아요. 그래서 여기서는 initially보다 at first가 좀더 어울리죠. 그래서 at first I thought George was upset at me. 오케이 okay? 그런 차이입니다. 그래서 어, 처음에는 할 때는 오늘은 저희가 조금 캐주얼한 어, 맥락에서 어, 쓰니까 at first 이 표현을 사용할 거예요. 하지만 initially도 기억하세요. 자, 두 번째 핵심 표현은 악기예요. 악기는 instrument 혹은 musical instrument라고 하셔도 돼요. 뭔가 좀 헷갈릴 수 있을 때는 그런 경우에는 구체적으로 musical instrument라고 쓰시는 게 좋고요. 상대방이 악기 가 음악하는 악기를 어, 알고 있다는 어, 상태에서는 그냥 instrument라고 하셔도 돼요. 뮤지컬을 생략하셔가지고요. Instrument, music, musical instrument. Okay, let's take a look at uh, some expressions using musical instrument. 자, 악기를 연주하다 할 때는 연주하다, play. You can also uh, play sports, but you can also play music, right? Play a musical instrument. What about you? Do you play a musical instrument? I play a musical instrument. I actually play the violin. Okay, let's take a look at another expression. 현악기는 a string instrument라고 해요. 그리고 a stringed instrument도 가끔씩 들으실 거예요. 똑같은 의미예요. 그리고 관악기는 a wind instrument라고 합니다. 악기, musical instrument, but you can also say instrument. Okay, 지식 라이팅 시작할게요. 첫 번째 팀은요. 처음엔 농담인 줄 알았죠. 자, 이거를 어, 처음엔 나는 농담인 줄 알았죠. 이렇게 해서 저희가 영작을 해볼게요. 왜냐하면 여기는 나는이 빠져 있잖아요. 근데 영어에서는 주어가 꼭 필요한 거 알고 계시죠? 자, 첫 부분은요. 처음엔 나는 뭐뭐 알았죠. 자, 처음엔 initially는 좀더 격식 있는 표현이고요. 근데 오늘은 좀 부드럽게 at 
first로 시작할게요. 그리고 at first 다음에 콤마 어, 찍으셔도 되고 콤마 안 하셔도 됩니다. 하지만 어, 조금 이렇게 어, 콤마가 들어가는 게좀 읽는 사람의 좀 어, 좀더 어, 좋을 수도 있어요. 이렇게 좀 자연스럽게 읽, 읽어지게 돼요. 그래서 at first I thought. 그쵸? 콤마가 없을 경우에는 그냥 at first I thought 입니다. 그것도 괜찮아요. at first I thought what did this person think? 농담인 줄 it was a joke. Okay? it was a joke. 농담은 joke 이죠. Uh, so I I said a joke to a friend. Okay? 친구한테 농담을 알려줬다. it was a joke. Okay, so this one's pretty easy. 처음엔 나는 농담인 줄 알았어. At first, I thought it was a joke. At first, I thought it was a joke. So this sentence came out in the video when all these children were given these in musical instruments and you know, the person said, okay, we're going to learn how to play these musical instruments. And what did the children think? They thought it was a joke. So at first, 처음엔 I thought it was a joke. 자, 두 번째 문장 볼게요. 자, 악기를 가지고 달아나지 않을 거라고 믿어주는 것에 놀랐죠. 자, 조금 바꿀게요. 내가 악기를 가지고 달아나지 않을 거라고 그들이 믿어주는 것에 놀랐죠. 이렇게 바꿔보겠습니다. 자, 나는 놀랐죠. 자, I was surprised. 자, shocked라는 표현도 있어요. 근데 shocked는 좀더 충격, 어, 충격하고 좀더 가까운 의미라서 좀더 부정적인 의미일 수도 있어요. 하지만 여기서는 좋은 놀라움이니까 어, surprise라는 단어가 좀더 적절하다고 생각합니다. 그래서 I was surprised. I was surprised. 그들이 믿어주는 것에 that they thought, thought 대신 that they trusted 라고 하셔도 되고요. Okay? 어, 악기를 가지고 어, 달아나지 않을 거라고 I would not run away with the instrument. Run away 대신 steal 라고 하셔도 되죠. 그래서 I would not run away with the instrument. 이거보다 조금 더 캐주얼하게 얘기를 할 거면 I wouldn't run away with the instrument. Okay, let's take a look at the entire sentence. 자, 내가 악기를 가지고 달아나지 않을 거라고 그들이 믿어주는 것에 놀랐죠. Okay? 그래서 일단 내가 놀랐죠. I was surprised. 주어 동사. 그 다음에 뭐에 대해서 놀랐어요? that로 연결시키고요. 어, 그들이 they thought, okay? 그들이 믿어주는 것에 that they thought, 뭐를 생각했어요? I wouldn't run away, okay? 어, 달아나지 않을 거, 뭐 가지고요? with the instrument, okay? So there are actually several ways to write this sentence. 이 문장은 정말 좀 길어서 좀 다양하게 살, 어, 영작을 하실 수 있습니다. 그래서 일단 뭐 I was uh, surprised that they didn't think I would run away 라고 하셔도 되고요. Uh, I was surprised that they uh, believed I wouldn't run away with the instrument. 그래서 단어 선택이 좀 많고요. 이 순서도 조금 바꾸셔도 됩니다. Okay? Um, uh, you can also say uh, they thought I wouldn't run away with the instrument and this surprised me. 이거를 두 문장으로 나눠서 쓰셔도 되고요. Okay, let's review everything that we learned today. 자, 처음에는 at first 하고 initially 두 가지 표현을 배웠죠. 어, at first 하고 initially의 차이점은 기억하시죠? at first는 조금 더 부드럽고 좀더 캐주얼한 맥락에서 사용하는 표현이고요. 그리고 initially는 아무래도 좀더 격식 있고 좀 딱딱한 어, 어감이 있습니다. Okay, 그래서 at first, 
initially 그래서 at first는 좀더 어, casual한 그 대화에서 더 많이 사용하는 표현이고요. initially 같은 경우는 물론 casual한 어, 그런 대화에서 사용해도 되지만 어, 그래도 뭐 presentation 같은 거 그런 경우에 더 많이 사용합니다. 자, 악기는 musical instrument라고 하셔도 되고요. 그냥 뮤지컬을 생략해서 그냥 instrument. 라고 하실 수 있습니다. 하지만 인스트루먼트는 다양하게 있습니다. 뭐 you can say um, you can say like a scientific instrument or you can say a mathematical instrument. There are many different types of instruments. So if the reader or the person that you're talking to doesn't know what you're talking about, that's when you should clarify it as musical instrument. But if the other person knows what you're talking about, then you can just say instrument. Okay, let's review the two themes that we covered. Okay, 첫 번째 문장은요. At first, I thought it was a joke. 어, 처음에는 나는 농담인 줄 알았어. At first, I thought it was a joke. 이건 정말 자주 사용하는 문장일 수도 있는 것 같아요. 뭐 어, 친구가 진짜 엉뚱한 거를 얘기를 해요. 그래서 At first, I thought it was a joke. 이렇게 설명할 수 있겠죠. 두 번째 문장은요. I was surprised that they thought I wouldn't run away with the instrument. So run away with something means to steal something, right? So instead of run away with something, you can also say steal, okay? I wouldn't steal the instrument, okay? Let's read it together out loud. The first one, at first, I thought it was a joke. Number two, I was surprised that they thought I wouldn't run away with the instrument. Very good. And before you go, I have a few questions for you to think about. Um, music can be so powerful. Uh, has music ever changed your life? So if you've perhaps listened to a song that you really, really could relate to, or you went to a concert, or you played a musical instrument that really changed your life for the better. Has that ever happened to you? And tell me about that experience. Uh, the second question I have for you is, can you play any musical instrument? Uh, if not, is there a certain musical instrument that you would like to learn uh, and why? Okay, so try to talk about those things in English, either verbally or write it down on a piece of paper. And yeah, that will really improve um, your skills of just talking about yourself. And this is really, really important as you get older, uh, as you apply for a job. Um, it's really good to know more about yourself and be able to express yourself. Thank you so much for joining me. As always, don't forget, check out our website, www.ebse.co.kr. You can always rewatch previous episodes and you can also post up any comments or questions that you have as well. Thank you so much for spending time with me today and I will see you guys very soon. Bye!